タケラジ公式アプリ、ズームタケラのアンドロイド版がリリースされました。アプリで勉強方法がわかります。詳細は概要欄から。タケラジ教務長の中森です。今回も野球先生にお越しいただきました。スタディサプリ現代文講師の野球です。よろしくお願いします。どうもお久しぶりです。お久しぶりです。はい、前回ポラリス紹介していただいたんですけれども、はいえー、今回紹介していく参考書は何というタイトルですか、はい。ゼロから覚醒始めよう現代文っていう本です。なるほど。はい。もう発売したてなんですけど、はい、これなんとプレゼント企画をやっていただけるということで、はい。はい、そうなんですよ。はい言論会チャンネルで武田塾から来ましたっていうコメントとチャンネル登録をしてください、はい、そしたらその方にプレゼントします、はいはい、今回これコラボ動画がありますので、はい、もうそちら概要欄に貼っておきますのでそちらから飛んでいただいてそうですね、はい、ぜひ見ていただいた上で、はいまあ、チャンネル登録とコメントをお願いいたします、はい、よろしくお願いしますということで、今回のこの参考書の紹介なんですけれども、まあ、タイトル通り、まあ、始めようということで、はい、やはりその現代文、最初にやる参考として、武田のルートにも入っているのが、タルムラの優しかったら現代文、はい、あちらですけれども、はい、やはりあの辺のレベルを想定してるんですか、ね、そうですね、あの本、はい、やっぱりすごいいい本なんですよね、はい、さすが中森先生が一番最初に選んだ本だけあって、はいはい、もう一番最初の現代文の参考書としては、あれが一番良かったんですけども。はいないんですよね、もう。そうですよね。はい。全般でどうしたらいいんだって質問すごい来てて、<笑>えー、僕も困ってたんですよ。僕もどうしたらいいんだみたいな。<笑>なかなかあれをちょっと、はい、こう同じぐらいの役割が果たせるものなくて。そうですね。はい、結構田村の優しく語る現代文って、はい、そもそも現代文とはみたいな、はい、その科目の説明から入るところが特徴だったんですよね。はいはい、多分そういうところから入る参考書って、はい、田村の現代文か出口の現代文しかなかったんですよ、今まで。はいで他の参考書っていうのはもうそれを前提にして、はい、じゃあどうやるのっていう話から入っちゃうんで、はい、もうそもそも論が多分ないんですよね、はい、他の参考書。はいはい、なんでそのそもそも論のところから現代文を理解してもらうっていう本を新ししく作りました、はいはいはいまあ、でも当然その田村先生とはまだ完全に同じ指導方法ではないと思うので、はい、野球先生ならではの強調してる部分があると思うんですけど、はい、そこはどういった部分なんですかそうですね、まあ、基本的にやっぱ僕田村先生の本もすごい研究させてもらって、はい、似てる点はあるんですけどやっぱ違う点もあるんですよね、はいまあ、まず似てる点としては文法にものすごくこだわってます、はい、やっぱ田村先生の本ってものすごくやっぱり文法からこう文章に問題にアプローチしていくんですよ、はい、もう他の類書に比べるとやっぱり文法色がすごい強いんですよね、はい、でその点はもうはっきり受け継ぎました、はい、もう田村の優しく語る現代文に書かれている大事な文法は実はすべて入れましたはい、はい、これが類似点ですね、はい、で違う点としてはそこに説得術っていうレトリックの説明を加えたっていうところがあります、はい、田村先生やっぱり結構文法が結構中心になってるんですけども、はい、やっぱりそこに問題提起とか引用とか具体例とかっていう説得術を加えることで、はいまあ、より完璧な読み方ができるということで、まあ、こちらはもうよりバージョンアップしてるかなと思います。なるほどはい、もうこれ使いどころとしてはほんとじゃあ田村先生の研究そうですねもう全く置き換えることが可能、はいはい、ということですねで。これが終わったらそれこそポラリスとかにそうですねもうポラリス行ってもらっても構わないですし、はい、もうちょっと。こうバカズを踏んでと言いますか、はい、もうちょっと理論的な本をやってっていう形でもいいかなと思います。はい、僕は結構あの武田塾さんのルートの中の読解力の開発講座はあの結構進めてますね。はい、なるほど,るほど、はい。はい。まあでもあれも結構難しいんで、はい、もう少し簡単なやつ挟んでからでもいいかもしれない、ね。そうですね。もう少し簡単なやつで言いますと、はい、まあ例えば。最強の現代文ですとか、はいはいはいはい、あるいは池上の短文から始める現代文読解ですとか、はいはいはいはい、まあああいうのは結構おすすめですかね。まあそうやってまあちょっと階段を低くして登っていくっていうのがいいんじゃないかなと思います。はい。はい、まあ現代文ってやっぱそのやってる感、はい、味わえないことがやっぱ多いですもん、ね。そうなんですよね。なんとなく問題は解いてるんだけど、はい、じゃあこの問題で一体何学んだのっていうのがやっぱりわかりにくいのが現代文だと思うんですよ。はいはいなんで、まあ、そういうことがないように、はいまあ、僕の本ではもうこういう役割で使いますっていうのはもう全部もう位置づけてありますね、はいなるほどはい、実際にこれはどうやって使っていってほしいんですかこの参考書。この参考書はですねもう本当に現代文やったことないという人を対象にしてるんで、はいはい、まずは問題は本当に軽くクイズに答えるノリでいいです。はい、で問題そのものもすごい短くなってるんで,、はいでまあ、まずはクイズに答えるみたいな感じで始めて。って言って、はい、で後半戦は実際の入試問題が出てくるんですけれども、はい、その実際の入試問題に関しては、まあ、まず解けなくてもいいんで、はい、見てみるっていう感じでいいかなと思います。はい、なんで、まあ、解くっていうのが結構現代文は大事なんですけども、はい、解けなくても
ちゃんと読んでくれればいいっていう感じですかね、はい、で3週ぐらい読んでもらうと分かるんじゃないかなと思います、はいはい、もう最初は読んで真似するっていうイメージですかね。そうですねはいあその通りだったら確かに文章が整理できるとか意味わかるみたいな体験をしてほしい,いそうですね、はいはい、もう本当にこういうふうに読んでいくんだよとか、はい、こういうふうに解いていくんだよっていうのはかなり詳しく書かれてるんで、はいまあ、ぜひその文章に乗っかって、はいまあ、僕が書いた文に乗っかって読んでもらえばいいかなと思います。はいはいまあ、現代文を読むということのフォーム固めになる一冊ですね。そうですねはい、なのでもう本当に現代文何したらいいんだって人にお勧めしたということなのでそうですね、はいはい、ぜひ参考にしてみてください。はい、でですねあの冒頭にも紹介しましたがコラボ動画もやってますので、はい、ぜひそちらも、ね、概要欄にリンク貼っておきますので、はい、ぜひ見てみてください。はい、今回は以上です、はい、武田塾お茶の水本校のここがすごい校舎長がすごい校舎長は大学受験のプロフェッショナル講師陣がすごい東大医学部早慶という最難関大学の講師が指導合格実績がすごい偏差値30代 E 判定から東大京大医学部早慶への逆転合格者続出中自習室がすごい都内最大級を誇る自習スペースを完備受験相談がすごい無料受験相談で大学・学部別の個別カリキュラムをプレゼント武田塾お茶の水本校の一日はこちら。